హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఈ ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్ రెండు వేల ఇరవై రెండులో ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ని ప్రాబ్లమ్ నెంబర్ ఫోర్గా సాల్వ్ చేస్తున్నాను ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ ఎక్కడ ఉంటాయి ఏంటంటే ఆల్రెడీ నేను మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో కామర్స్ మా స్టడీలో నేను ఆల్రెడీ సెకండ్ బీకామ్ సంబంధించినటువంటి మూడో సెమిస్టర్ మొత్తం క్వశ్చన్ పేపర్స్ దాంట్లో అప్లోడ్ చేశాను బీకామ్ సంబంధించిన సో దాంట్లో అన్ని ప్రీవియస్ పేపర్స్ ఉన్నాయి ఓన్లీ అకౌంట్స్ మాత్రమే కాదు అన్ని సబ్జెక్ట్స్ సంబంధించిన ప్రీవియస్ పేపర్లు ఉన్నాయి మీకు కనుక ఆ పేపర్స్ కావాలనుకుంటున్నాను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో దాని యొక్క వీడియో ఒక లింక్ ఇస్తాను వాటిలో చూసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే సో ఈ పేపర్ దానికి సంబంధించింది ఓకే సో టెన్త్ క్వశ్చన్ అనమాట దీంట్లో సో క్వశ్చన్ చదువుతున్నాను మోహన్ హ్యాస్ నాట్ మెయింటైన్ ది ప్రాపర్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ సో మోహన్ బుక్స్ని మెయింటైన్ చేయట్లేదు దట్ మీన్స్ హీ ఫాలో ది సింగిల్ ఎంటి సిస్టమ్ సో సింగిల్ ఎంటి సిస్టమ్ని ఫాలో అవుతున్నాడు హీ ఫర్నిష్ ది ఫాలోయింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ బిఫోర్ యూ అతను కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాడు ఏమి ఇస్తున్నాడు ప్రిపేర్ నెసెసరీ స్టేట్మెంట్స్ ఫర్ ది ఇయర్ ఎండింగ్ థర్టీ ఫస్ట్ త్రీ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ సో టూ థౌజండ్ ఎయిట్కి సంబంధించినటువంటి నెససరీ స్టేట్మెంట్స్ని ప్రిపేర్ చేయమంటున్నాడు స్టేట్మెంట్స్ ఏం స్టేట్మెంట్స్ ఉండొచ్చు స్టేట్మెంట్స్ ఎఫెక్ట్స్ కావచ్చు స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఆ లాస్ అయినా సరే కావచ్చు ఎప్పుడుది టూ థౌజండ్ ఎయిట్ది సో పర్టికులర్స్ ఇచ్చాడు తర్వాత ఇయర్స్ వన్ ఫోర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ తర్వాత థర్టీ ఫస్ట్ త్రీ థర్టీ ఫస్ట్ త్రీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ సో టూ ఇయర్స్ ఇచ్చాడు వన్ ఫోర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ అలాగే రెండోది థర్టీ ఫస్ట్ త్రీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ కొన్ని ఎసెట్స్ ఇచ్చాడు కొన్ని లైబ్రిటీస్ ఇచ్చాడు సో చూడండి ఈ సంవత్సరం కనుక ఆ ఎసెట్స్ లైబ్రిటీస్ని తీసుకొని మనం బ్యాలెన్సింగ్ చేస్తే వచ్చేటువంటి క్యాపిటల్ ఏమవుతుంది ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ ఎందుకు వన్ ఫోర్న స్టార్ట్ చేసాం అంటే ఫస్ట్ జో ఏప్రిల్న స్టార్ట్ చేసాం ఫస్ట్ ఏప్రిల్న స్టార్ట్ చేస్తే అదేమవుతుంది ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ సో ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఎసెట్స్ లైబ్రరీస్ని తీసుకొని మనం చేస్తే కనుక వచ్చేటువంటి క్యాపిటల్ ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ అవుతుంది అలాగే థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో ఉండేటువంటి ఎసెట్స్ లైబ్రరీస్ని తీసుకొని మనం బ్యాలెన్సింగ్ చేస్తే వచ్చేటువంటి అమౌంట్ బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ ఏమవుతుంది క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ అవుతుంది సో ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ వన్ ఫోర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ అంటే ట్వంటీ ఏప్రిల్ నుండి స్టార్ట్ అయ్యి థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ ట్వంటీ వన్ దాకా ఉంటుంది అనమాట అంటే వీళ్ళు ఏ ఇయర్ని ఫాలో అవుతున్నారు అకౌంటింగ్ ఇయర్ని వీళ్ళు ఫాలో అవుతున్నారు ఫినాన్షియల్ ఇయర్ని వీళ్ళు ఫాలో అవుతున్నారు ఓకే సో ఏమేమి ఇచ్చాడు అంటే క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ ఇచ్చాడు క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ అనేది ఎసెట్ మనకి మినిమం నాలెడ్జ్ ఉండాలి ఏది ఎసెట్ ఏది లైబ్రరీటీ అనేది ఓకే సో క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ అనేది ఎసెట్ నెక్స్ట్ క్యాష్ బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఇచ్చాడు బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అంటే ఏంటి బ్యాంక్ నుండి మనం డబ్బులు అప్పు తెచ్చుకుందాం ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అంటే అప్పు ఓకే సో ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ని విడ్డ్రా చేసుకుంటే దాన్ని ఏమంటాం ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అంటాం సో అప్పు ఇచ్చాడు అంటే లైబ్రరీటీ ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ స్టాక్ స్టాక్ ఇచ్చాడు సో ఎప్పుడైనా సరే క్వశ్చన్ పేపర్ ఇలా ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే వాటిలో ఏది ఎసెట్ ఏది లైబ్రరీటీ ముందు వాటిని మనం డివైడ్ చేసుకోవాలి సో ఎప్పుడైతే మనం స్టేట్మెంట్స్ ఆ ఎఫ్ఐర్స్ గీసుకుంటామో వెంటనే ఇది ఎసెట్ ఇది లైబ్రరీస్ అని పోస్ట్ చేయడానికి అనువుగా ఉంటుంది కాబట్టి ముందుగానే మనం ఏది ఎసెట్ ఏది లైబ్రరీ ముందుగానే మనం ఫిక్స్ చేసుకోవాలి సో స్టాక్ ఇచ్చాడు స్టాక్ అనేది ఎసెట్ నెక్స్ట్ క్రెడిటార్స్ క్రెడిటార్స్ అనేది లైబ్రరీటీ ఓకే క్రెడిటార్స్ అంటే ఎవరు మనం వాళ్ళకి డబ్బులు ఇవ్వాలి వాళ్ళు ఎప్పుడూ మనకి అప్పించారు మళ్ళీ మనం రిటర్న్ చేయాల్సి ఉంది ఓకేనా సో లైబ్రరీ తర్వాత డెటార్స్ డెటార్స్ అంటే మన దగ్గర నుండి వాళ్ళు ఏదో అప్పు తీసుకున్నారు మళ్ళీ వాళ్ళు మనకి డబ్బులు ఇవ్వాలి కాబట్టి డెటార్స్ కూడాను డెబిటార్స్ కూడాను మనకి అమౌంట్ అనేది ఇవ్వాలి వాళ్ళు ఎసెట్ అవుతారు నెక్స్ట్ బిల్స్ రిసీవబుల్ అంటే డబ్బులు రావాలి ఎసెట్ బిల్స్ పేబుల్ మనం పే చేయాలి బిల్ని లైబ్రరీ నెక్స్ట్ బిల్డింగ్స్ బిల్డింగ్స్ అంటే ఎసెట్ తర్వాత ఫర్నిచర్ ఫర్నిచర్ ఏంటిది ఎసెట్ ఓకే సో ఎసెట్స్ ఏంటి లైబ్రరీస్ ఏంటి దాని ప్రకారం మనం ఒకటి చేద్దాం సో ఇక్కడ మూడు స్టెప్స్ ఉన్నాయి మనం చేయాల్సింది ఒకటి స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్స్ పర్ ది ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ రెండోది స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్స్ పర్ ది క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ మూడోది ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ కోసం స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ సో మూడు స్టెప్స్ మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి తర్వాత కొన్ని అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఇచ్చాడు 
నెక్స్ట్ డౌట్ఫుల్ డేస్ రిజర్వ్ ఫర్ బ్యాడ్ డేస్ అంటే ఆర్బీడి ఇచ్చాడు ఫైవ్ పర్సెంట్ డేటాస్ మీద క్యాలకులేట్ చేయాలి సో ఇవి వాడు ఇచ్చినటువంటి మొత్తం ప్రాబ్లమ్ సో ప్రాబ్లమ్ చూసిన వెంటనే చదివితే ఒకసారి టోటల్గా ఏమేమి చేయాలి మనం యాక్టివిటీస్ అనేది మనకి తెలిసిపోవాలి ఓకేనా సో త్రీ స్టెప్స్ మనం ప్రిపేర్ చేయాలి సో స్టెప్ నెంబర్ వన్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ ఎఫైర్స్ ఎప్పుడు దీది వన్ ఫోర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఓకేనా సో స్టార్ట్ చేద్దాం త్రీ స్టెప్స్ అని చెప్పుకున్నా దానిలో ఫస్ట్ స్టెప్ చేస్తున్నాను ఇది సొల్యూషన్ ఫర్ ది ఫోర్త్ ప్రాబ్లం ఓకే సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్స్ గీసుకొని క్యాపిటల్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సో అదే రాసాం స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్స్ హ్యాజ్ ఆన్ ఏ సంవత్సరం ఉంది అది ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ ఎప్పుడు వన్ ఫోర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఓకే సో ఈ టైంలో ఇచ్చినటువంటి ఎసెట్స్ ఏంటి లైబ్రిటీస్ ఏంటి ఎసెట్స్ మొత్తం కూడా ఈ సైడ్లో రాస్తాం లైబ్రిటీస్ మొత్తం ఈ సైడ్లో రాస్తాం అయితే ఇక్కడ నేను పర్టికులర్స్ అని రాశాను కొంతమంది వచ్చేసి ఇక్కడ ఎసెట్కి ఎసెట్ అని చెప్పి రాసుకుంటారు ఇక్కడ లైబ్రిటీస్ అని రాస్తారు ఏది రాసినా సరే రైట్ వాటి కోసం మార్కులు తీరు కానీ మీరు లోపల రాసేటప్పుడు ఎసెట్ దగ్గర లైబ్రిటీస్ రాసి లైబ్రిటీస్ ఏమో ఎసెట్ తీసుకెళ్ళి లైబ్రటీస్ ఎలా రాస్తే మాత్రం తప్పు చేసేస్తారు ఈ హెడ్డింగ్స్ చూడరు ఓకేనా సో పర్టికులర్స్ అని రాసినా సరే సరిపోతుంది సో నేను పర్టికులర్స్నే ఫాలో అవుతున్నాను సో ఇక్కడ ఎసెట్స్ గురించి రాసుకోవాలి ఫస్ట్ టైం ఏమి ఇచ్చాడు క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ రెండు ఉన్నాయి క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఉంది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ఉంది మనం ఏం తీసుకున్నాం ఏ సంవత్సరం చూస్తున్నాం టూ థౌజండ్ ట్వంటీ కాబట్టి దానికి సంబంధించిన మాత్రమే చూడాలి సో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ చూసిన క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ థౌజండ్ రాసుకున్నా నెక్స్ట్ బ్యాంక్ ఓడి ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అంటే అప్పు అప్ అంటే లైబ్రరీ సో బ్యాంక్ ఓడి ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ని షార్ట్ కట్లో ఓడి అంటారు మీరు ఎగ్జామ్లో ఫుల్ ఫామ్ రాయాలి ఓకే సో ఓడి వచ్చేసి ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ నెక్స్ట్ స్టాక్ స్టాక్ ఎసెట్ ఇటువైపు స్టాక్ సిక్స్టీ థౌజండ్ అరవై వేలు నెక్స్ట్ క్రెడిటార్స్ క్రెడిటార్స్ అంటే అప్పు క్రెడిటార్స్ థర్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ డెటార్స్ డెటార్స్ ఎసెట్ డెటార్స్ మన డబ్బులు ఇవ్వాల్సిన వాళ్ళు థర్టీ థౌజండ్ త్రీ జీరో నెక్స్ట్ బిల్స్ రిసీవబుల్ బిల్స్ రిసీవబుల్ అంటే మనకి డబ్బులు రావాలి సో బిల్స్ రిసీవబుల్ బిల్స్ రిసీవబుల్ అమౌంట్ ఫార్టీ థౌజండ్ నలభై వేలు నెక్స్ట్ బిల్స్ పేబుల్ పే చేయాలి లైబిలిటీ బిల్స్ పేబుల్ సిక్స్టీ థౌజండ్ అరవై వేలు నెక్స్ట్ బిల్డింగ్స్ బిల్డింగ్స్ ఎసెట్ బిల్డింగ్స్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఫైవ్ జీరో నెక్స్ట్ ఫర్నిచర్ ఫర్నిచర్ ఈజ్ ఆల్సో ఎసెట్ ఫర్నిచర్ ఫైవ్ థౌజండ్ సో టూ థౌజండ్ ట్వంటీకి సంబంధించినటువంటి అన్ని ఎసెట్స్ లైబ్రరీస్ని మనం పోస్టింగ్ చేసేసుకున్నాం సో ఇప్పుడు మనం టో సో ఎస్ఎస్ మొత్తాన్ని టోటల్ చేసి తర్వాత లైబ్రరీస్ మొత్తాన్ని టోటల్ చేసి ఎస్ఎస్ నుండి లైబ్రరీస్ని తీసేస్తే మనకి క్యాపిటల్ ఎంత అనేది తెలిసిపోతుంది టోటల్ వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ ఎసెట్స్ సైడ్లో టోటల్ చేస్తున్నాం సో ఎస్ఎస్ఐ టోటల్ చేస్తే మనకు వచ్చినటువంటి అమౌంట్ వచ్చేసి వన్ ల్యాక్ నైంటీ థౌజండ్ సో వన్ ల్యాక్ నైంటీ థౌజండ్ చెప్పాను కదా ఎస్ఎట్ సైడ్ ఎప్పుడు కూడా ఎక్కువే ఉంటుంది ఓకేనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకు మనం ఇక్కడ బ్యాలెన్సింగ్ చేయాలి కాబట్టి సో ఎస్ఎస్ సైడ్ టోటల్ టోటల్ చేస్తే వన్ ల్యాక్ నైంటీ థౌజండ్ వచ్చింది సో ఎస్ఎట్ సైడ్ వన్ ల్యాక్ నైంటీ థౌజండ్ సో ఎస్ఎట్ సైడ్ వన్ ల్యాక్ నైంటీ థౌజండ్ ఉండి టోటల్ చేస్తే సరిపోతుంది కానీ లైబ్రరీ సైడ్ వన్ ల్యాక్ నైంటీ థౌజండ్ రాలా ఎంత వచ్చింది వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ మాత్రమే వచ్చింది అంటే కొంత బ్యాలెన్స్ తగ్గింది ఆ బ్యాలెన్స్ ఏమవుతుంది మనకి క్యాపిటల్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఆ క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్ ఎంతో మనం చూద్దాం సో వన్ ల్యాక్ నైంటీ థౌజండ్లో నుండి వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ని మైనస్ చేయండి చేస్తే ఎంత వచ్చింది ఫార్టీ సిక్స్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సో ఈ ఫార్టీ సిక్స్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఏంటిది క్యాపిటల్ ఓకేనా సో ఈ వచ్చినటువంటి ఫార్టీ సిక్స్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఏమవుతుంది క్యాపిటల్ అవుతుంది క్యాపిటల్ ఓకేనా బ్రాకెట్లో బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ 
अच्छे इधी ए कैपिटल ओपनिंग कैपिटला क्लोजिंग कैपिटला एपड़ा मैं वन फोर टू थौज ट्वेंटी ना चसा सो वन फोर टू थौज ट्वेंटी अंत ओपन कैपिटल काबू वापसी बैलेंस ए ओपनिंग कैपिटल अन्ट ओके सो ओपन कैपिटल मैं क्या सो स्टे कंप्लीट नैक्स्ट सैकेंड स्टे स्टेट एफ एस हाजा थर्टी फस्ट थ्री ट्वेंटी ट्वेंटी वन अंत क्लोजिंग डेट ना चुनाव वे कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल अके सोटम आ इयर संबंधी नोस्टेकना इंदा रास क्या इन हाँ क्या इन हाँ थौज नैक्स्ट बैंक ओडी बैंक ओडी फारटी थौज नैक्स्ट स्टाक स्टाक अंत एसे स्टाक स्टाक वो सिक्टी टू थौज नैक्स्ट क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स थर्टी सैवन थौज टू हड्रेड डेटार्स डेटार्स की अडजस्टमेंट उ आरबीडी उ आरबीडी मन मैनस्े अंक नैन इन कॉल में रास्क अडजस्टमेंट उ अडजस्टमेंट अभी क्लोजिंग बैलेंस षीट मन चयी का क्लोजिंग बैलेंस षीटेट बैठ वेप लेकिन अडजस्टमेंट उ लोपल वेप रास्क सो डेटार्स की अडजस्टमेंट उ थर्टी टू थौज नैक्स्ट बिल रिसीवबल बिल रिसीवबल एसे बिल रिसीवबल थर्टी एट थौज कोई प्लेस वना डेटा कंटे दिन कडजस्टमेंट उबी को प्लेस वना इन कल में रास्क अडजस्टमेंट को प्लेस वा नैक्स्ट बिल पेबल बिल पेबल फिफ्टी सैवन थौज नैक्स्ट बिल बिल एसे अगर बिल्स मीद डिप्रिशिशन चार्जी अंत अडस्टमेंट उ अडस्टमेंट उड़ू इन कल में रास्को अडजस्टमेंट उड़ा इन कल में रास्को उबी इन कल में रास्क फिफ्टी थौज अडजस्टमेंट लेको अवटर कल अडस्टमेंट उठे इन कल नैक्स्ट फर्नीचर फर्नीचर मीदू अडस्टमेंट उ अंक दी इन कल में रास्त को प्लेस चुना बिल की अडस्टमेंट उ फर्नीचर फाइव थौज इनर कल रास्क ओके सो इपड़ोस नडजस्टमेंट चलतना अडजस्टमेंट ड्राइंग ड्राइंग दी स्टेट एफ सो स्टेट एफ वो अगर चेदा तरह डिप्रीशिशन आिल एट फाइव पर्सेंट सो फाइव पर्सेंट डिप्रीशिशन क्या देंद बिल सो बिल चूँ बिल फिफ्टी थौज ई फिफ्टी थौज मीद 5% फाइव पर्सेंट क्या चाहिए फाइव पर्सेंट क्या इधर मैं स्टार्ट में ने सो फिफ्टी थौज बिल अमौंट इंटू फाइव पर्सेंट अब फाइव बै हड्रेड ओके सो फाइव बै हड्रेड ले क्या पर्सेज उ पर्सेज क्या सरपोद सो फिफ्टी थौज इंटू फाइव पर्सेंट पर्सेज सिंबल उ सो फिफ्टी थौज इंटू फाइव को पैन पर्सेज क्या डैरक्ट अमौंट वे ओके सो बिल्ल डिप्रिशिशन मैनस्टी सो डिप्रिशिशन डिप्रिशिशन अंत वाड़ी वाल दू तूज वाल सो डिप्रिशिशन फाइव पर्सेंट इंदा क्या इंटू एला सो इंटू चे टू थौज फाइव हड्रेड वू थौज फाइव हड्रेड मैनस्टी ओके ना डिप्रिशिशन अंत वालू तग्प तग्न का तग्न चूप्चाली अंत याबे वेल उ वाड़े वाल टू थौज फाइव हड्रेड तग्पो सो मैनस्टे फारटी सैवन थौज फाइव हड्रेड फारी सैवन थौज फाइव हड्रेड नैक्स्ट रेडो अडजस्टमेंट डिप्रिशिशन आ फर्नीचर फर्नीचर मैदा डिप्रिशिशन सो फर्नीचर मैदा डिप्रिशिशन एंत टेन पर्सेंट सो टेन पर्सेंट मैनस्टी सो मैनस्िप्रिशिशन एंत टेन पर्सेंट फाइव थौज उ फाइव थौज टेन पर्सेंट इला क्या फाइव थौज इंटू टेन पर्सेंट अन्ट ओके सो टेन पर्सेंट फाइव हड्रेड सो फाइव हड्रेड मैनस्टी फोर थौज फाइव हड्रेड 
సో రెండో అడ్జస్ట్మెంట్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది తర్వాత మూడో అడ్జస్ట్మెంట్ ఏమి ఇచ్చాడు రిజర్వ్ ఫర్ డౌట్ఫుల్ డేట్స్ డౌట్ఫుల్ డేట్స్ అంటే ఆర్బీడి అంటాం దాన్ని షార్ట్ కట్లో ఎయిట్ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ అండి సండే డేటాస్ సో ఆర్బీడి దేని మీద క్యాలకులేట్ చేయాలి డేటాస్ మీద క్యాలకులేట్ చేయాలి సో డేటాస్ ఎంత ఉన్నారు త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ సో దీంట్లో నుండి ఆర్బీడి అంటే రిజర్వ్ ఫర్ డౌట్ఫుల్ డేస్ ఆర్డీడి ఒక నేను షార్ట్ కట్లో రాస్తే ఎగ్జామ్లో షార్ట్ కట్లు రాస్తే మార్కులు తగ్గిపోతాయి ఓకే సో ఆర్డీడి రిజర్వ్ ఫర్ డౌట్ఫుల్ డేస్ అని క్లియర్గా రాయాలి ఎంత పర్సెంట్ క్యాలకులేట్ చేయాలి ఫైవ్ పర్సెంట్ క్యాలకులేట్ చేయాలి సో ఫైవ్ పర్సెంట్ క్యాలకులేట్ చేయండి థర్టీ టూ థౌజండ్ ఇంటూ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ సో సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ వచ్చింది సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ని మైనస్ చేయండి థర్టీ టూ థౌజండ్లో నుండి సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ని మైనస్ చేస్తే థర్టీ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ వచ్చింది థర్టీ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఓకే సో థర్టీ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ మన అడ్జస్ట్మెంట్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం టోటల్ చేసేస్తాం ఓకేనా సో టోటల్ చేయండి ఎస్సెట్ సైడ్ టోటల్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది లైబ్రరీ సైడ్ టోటల్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది ఒక చోట రాసుకుందాం సో మొత్తం టోటల్ చేస్తే సో లైబ్రరీస్ మొత్తాన్ని టోటల్ చేస్తున్నాం ఫార్టీ థౌజండ్ థర్టీ సెవెన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ థౌసండ్ ఈ మూడింటిని యాడ్ చేసుకుంటే వచ్చింది వన్ ల్యాక్ థర్టీ ఫోర్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ అమౌంట్ వచ్చింది తర్వాత ఎసెట్స్ ఇవన్నిటిని యాడ్ చేసుకున్నామండి ఆఫ్టర్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉన్నటువంటి ఎసెట్స్ మొత్తాన్ని యాడ్ చేస్తున్నాం యాడ్ చేసుకుంటే వన్ ల్యాక్ ఎయిటీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ వచ్చింది ఓకే సో ఇదే హయ్యెస్ట్ చెప్పాం కదా ఎప్పుడు కూడాను ఎసెట్ సైడ్లో ఉన్నది ఎక్కువ అమౌంట్ ఉంటుంది ఓకేనా సో దాంట్లోదే ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకే సో దీంట్లో వచ్చేపాటికి ఇప్పుడు ఏం చేసాం ఎంత వన్ ల్యాక్ ఎయిటీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ హైయెస్ట్ సో రెండింటిలో కూడా అదే వేసుకుందాం వన్ ల్యాక్ ఎయిటీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఈ మొత్తం టోటల్ చేస్తే వన్ ల్యాక్ ఎయిటీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ క సరిపోతుంది బట్ ఇక్కడ సరిపోవట్లేదు సో ఎంత గ్యాప్ వచ్చిందో అది మనం చూసుకోవాలి సో వన్ ల్యాక్ ఎయిటీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్లో నుండి వన్ ల్యాక్ థర్టీ ఫోర్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ మైనస్ చేసేయాలి సో మైనస్ చేసేస్తే ఇక్కడ మనకి బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ వస్తుంది ఆ బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ ఏమవుతుంది క్యాపిటల్ అవుతుంది ఓకేనా సో క్యాపిటల్ బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ సో క్యాపిటల్ క్యాలకులేట్ చేయాలి సో బ్యాలెన్సింగ్ చేయండి సో వన్ ల్యాక్ ఎయిటీ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్లో నుండి వన్ ల్యాక్ థర్టీ ఫోర్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ని మైనస్ చేస్తున్నాం మైనస్ చేస్తే ఫిఫ్టీ ఫోర్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ వచ్చింది ఫిఫ్టీ టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ వచ్చింది సో ఇదేంటిది క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ ఎందుకు ఎప్పుడు ఇది స్టేట్మెంట్స్ థర్టీ ఫస్ట్ త్రీ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఏమైనా ఉంటాయి అనుక క్లోజింగ్ దాంట్లోనే చేయాలి ఓపెనింగ్లో ఎటువంటి అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేయకూడదు ఓకే సో క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ కూడా మనకి వచ్చేసింది సో ఇంకా మిగిలింది స్టెప్ టూ కూడా దీంతో కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇంకా మిగిలింది స్టెప్ త్రీ ఓకే సో ఇప్పుడు స్టెప్ త్రీ చేద్దాం స్టెప్ త్రీ ఏంటిది స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ ఫస్ట్ స్టెప్లో ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ కనుక్కున్నాం సెకండ్ స్టెప్లో క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ కనుక్కున్నాం విత్ అడ్జస్ట్మెంట్ తర్వాత మూడో స్టెప్లో ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ కనుక్కోబోతున్నాం సో దీంట్లో ఏం చేయాలి స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్లో పర్టిక్యులర్స్ ఈ అమౌంట్ ఓకే సో ఫస్ట్ తీసుకోవాల్సింది క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ అంటే ఎప్పుడుది మనం ఇందాక చేసాం స్టెప్ టూలో చేసాం క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ గురించి సో ఎప్పుడు అది థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ సో ఆ టైంలో వచ్చినటువంటి క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ సో క్లోజింగ్ క్యాపిటల్ ఎంత ఫిఫ్టీ ఫోర్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఇందాక వచ్చినటువంటి ఆన్సర్ నెక్స్ట్ దీనికి డ్రాయింగ్స్ని యాడ్ చేసుకోవాలి డ్రాయింగ్స్ అయితే డ్రాయింగ్స్ పర్ మంత్ ఇచ్చాడు ఓకేనా సో పర్ మంత్ ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం యానంలోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలంటే ఇయర్కి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి సో సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఇంటూ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ట్వెల్వ్ సో ఇంటూ ట్వెల్వ్ చేస్తే నైన్ థౌజండ్ వచ్చింది ఈ నైన్ థౌజండ్ని యాడ్ చేసుకోవాలి నైన్ థౌజండ్ని యాడ్ చేయండి సో యాడ్ చేస్తే సిక్స్టీ త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ త్రీ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ వచ్చింది సో దీనికి నుండి ఎడిషనల్ క్యాపిటల్ ఎడిషనల్ క్యాపిటల్ని మైనస్ చేయాలి అయితే ఈ లెక్కలో ఎడిషనల్ క్యాపిటల్ మీద ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలేదు ఇవ్వలేదు
वन फोर टू थौज ट्वी इधि मन की ओपनिंग कैपिटल अने स्टे वन मन कम स्टेट एफ एस गी मन कम सो so, अभी एंत अमौंट फारटी सिक्स थौज फोर हड्रेड सो फारी सिक्स थौज फोर हड्रेड वे मैनस्टी अडस्ट कैपिटल ना ओपनिंग कैपिटल ने मैनस्टी मैनस्टे एंत सिक्सटी थौज एट हड्रेड सिक्सटी थौज एट हड्रेड सो इधे प्लस वाबी नैट प्राफिट नैट प्राफिट सो नैट प्राफिट सिक्सटी थौज एट हड्रेड वे सो मन प्रफार क्लोजे दी तो कंप्लीट सो एला मैक्सीम प्राबम्स इवे मोडल इस्ड ओके सो ई प्राब्लम अडरस्टा अच्छे कैक्सीम इच्छे प्राब्लम ने सिंगल इच्छे प्राब्लम थैंक्स फर्चिंग अं सब्सक्रैब